so good afternoon everyone welcome to an academy so my name is balakrishna palakodetti today let us discuss about the concept of right let us discuss about the concept of of nationalism in andhra pradesh as we know very well that so nationalism in andhra pradesh topic question puts the monkey so basically uh, there are many things to be discussed in this and before uh, moving to the session let us uh, finish our uh, promotion Chondi uh, An Academy is the largest live learning platform in India, and it is we are getting almost monkey. Almost uh, all the states have monkey An Academy category, so now, and at the same time, uh, monkey Andhra Pradesh. Is it on the monkey APPS T S P S category is one of those. So in APPS T S P S category, monkey can take this one like uh there are many indicators and uh, and one more thing price is uh, going to be hike on 3 month subscription megata vat me peragadu only 3 month subscription perutundanta like uh, this is this will be applicable uh, from june 1st onwards and the 31st 1159 work kuda meek availability untundi right so ikkada meer chudochu okay so mostly 5000 pedutunnaru 3 months ki right right so chundi uh, and coming to this is my username and if you want to take subscription of an academy and uh, if you want to follow my classes just go through the learning app uh, from the play store and download the learning app and this is my referral code for the subscription of an academy right right uh you can finish your syllabus and unlimited practice sets and unlimited pdf notes and doubt clearing sessions and all the uh, can be done by you right so this is the uh, prices thing and now let us discuss about the important moments in andhra pradesh aithe so coming to the national moment this kunta manaki actually इंडिया मन की बेसिकली नाशनल मूवेंट लैवल्लाक मन की वंदे मात्र मूवेंट गुडनिंग अंडी ना कोपोरेशन मूवेंट इला मन की डिफरेंट मूवेंट्स आई क्विट इंडिया मूवेंट अं सा सत्याग्रह मरी सो सें वे एपी एला जी वाट हाड हैपन इन एपी अभी मन की स मोस्ट इंपारटेंट अंत लाइक फर् एग्जापल मन की स्वदेशी मूमेंट आर वंदे मात्र मूमेंट स्टार्ट इन नयटी नाट फाइव अंड इधे टाइम मन की सहाय निराकरण उद्यम तस्क नयी हड्रेड ट्वेंटी नयटी हड्रेड थर्टी तस्क मन की साल सत्याग्रह नयटी फारटी टू तस्क क्विट इंडिया अलग अंत मुझे नयी फारटी व्यक्तिगत सत्याग्रह इंका अंत मुझे मन नयी सिक्सटी होम रूल उद्यम इवन नेशनल लैवल्ल जगह गटि मूमेंट अलग रौल सत्य सत्याग्रह सो आ टाइम आंध्र प्रदेश नीचे एला इंपैक्ट अने वे सो आंध्र प्रदेश नीचे एलाटी जी असल वाट हाड हैपन अभी टू डे सैशन अन्ट रईट थैंक यू वेरी मच फर् द स्टूडेंट हू जॉन इन दिश सैशन रईट अंड टूडे वी हेव अनदर सैशन अट सिक्स पी एम ओके ओके 
so coming to uh, before moving to the session regarding the movements indian national congress uh, has been established in 1885 and from 1885 to 1947 there are many events has been done like uh, formation of indian national congress nunchi manam teeskunte uh, first 20 years of inc movement nu manu moderates ani 1905 nunchi 19 varaku unadanni extremist lani 1920 nunchi 47 varaku unadanni manu gandhi era ga cheppochu okay aithe apart from these three vande matra movement manu teeskunte andhra pradesh lo enti enti ujjamalu jarige chuddam first andhra pradesh lo vande matra ujjamam ela jarigindante basically bharat deshamlo asalu vande matra ujjamam jaradam gala kaaranam entante first reason for the vande matra movement yeah good evening ante దుర్గారావు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది క్లాస్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగడం గల కారణం ఏంటంటే యాక్చువల్లీ స్వదేశీ మూమెంట్ అండి ఎందుకంటే డివిజన్ ఆఫ్ బెంగాల్ హ్యాస్ బిన్ డన్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ డివిజన్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనేది మనకి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో జరిగింది సో బెంగాల్ డివిజన్ అనేది నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో జరిగిన తర్వాత నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో మనకి బెంగాల్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మూమెంట్ మనకి ఈ వందే మాత్ర మూమెంట్ ఫస్ట్ టైం జరిగిన మూమెంట్ మనకి వందే మాత్ర మూమెంట్ అనమాట సో ఈ వందే మాత్ర మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో మనకి సో ఈ మూమెంట్ ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా మనం తీసుకుంటే ఈ వందే మాత్ర మూమెంట్ దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంచెం స్ప్రెడ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే బిపిన్ చంద్రపాల్ యాక్చువల్లీ మనకి కృష్ణ న్యూస్ పేపర్ని రన్ చేస్తున్నటువంటి అంటే కృష్ణ పత్రిక యాక్చువల్లీ కొండ వెంకటప్పయ్య గారిది కాకపోతే అప్పటికి ఎడిటింగ్ ఎవరిదంటే మనకి ఎడిటర్గా ముట్టూరు కృష్ణారావు గారు ఉన్నారు ఆయన పిలుపు మేరకు విపిన్ చంద్రపాల్ గారు వస్తారన్నమాట ఎందుకంటే ఇండియా లెవెల్లో సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ అండ్ మనకి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ అయితే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి రమ్మని చెప్పేసి ముట్టూరు కృష్ణారావు గారు ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆయన ఎప్పుడైతే ఇన్వైట్ చేస్తారో ముట్టూరు కృష్ణారావు గారు ఎప్పుడైతే ఇన్వైట్ చేస్తారో అప్పుడు ఇండియాలోకి వచ్చింది మనకి బిపిన్ చంద్రపాల్ సో భారతదేశం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి అనమాట అంటే ఏపీలో కొంతవరకు జరుగుతాయి ఆ టైంలో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి అందులో ఒకటి రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన రెండోది కోటప్పకొండ సంఘటన తర్వాత కాకినాడ సంఘటన ఇవి జరుగుతాయి మేజర్ గన్ను అంటే కాకినాడ బాంబు కేసు అంటారు దీన్ని ఇవన్నీ జరిగాయి మనకి సో అందులో ఒక్కొక్కటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్గా తెనాలి బాంబు కేసు సారీ ఒక్కొక్క డిస్ డిసిజన్ అందులో ఫస్ట్ది ఇది నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున జరుగుతుందండి ఇది ఫస్ట్ది ఇది రెండోది వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్గా కాకినాడ సంఘటన కాకినాడ సంఘటన ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ మే థర్టీ ఫస్ట్ జరిగింది ఇది మూడోది కోటప్పకొండ సంఘటన కోటప్పకొండ సంఘటన ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఇది ఫిబ్రవరి ఎయిత్ సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి తెనాలి బాంబు కేసు నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఏప్రిల్ సిక్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మూమెంట్స్ డన్ డ్యూరింగ్ ది వందే మాత్ర మూమెంట్ ఓకే అయితే అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన సో రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన కాన్సెప్ట్ ఏంటి సో రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన అనేది మనకి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు వచ్చినప్పుడు జరిగిందనమాట ఇది ఎలా అంటే వాస్తవానికి అక్కడ ఎవరైతే కాకినాడ కాలేజీలో సారీ రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో జరుగుతున్నారు వాళ్ళంతా కూడా ఈ వందే మాత్రం మూమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ప్రిన్సిపల్ ఉంటారో 
ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తారంటే ఆయన పేరు మార్క్ హంటర్ ఈ మార్క్ హంటర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ వందే మాత్ర ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ లేదంటే వందే మాత్ర నినాదం కానీ చేయడం అనేది నిషేధంగా ఆయన పరిగణిస్తాడు ఎప్పుడైతే అతను వందే మాత్ర గీతాన్ని పాడినవాడు అలాగని వందే మాత్ర ఉద్యమానికి కూడా ఆయన మద్దతు ఇవ్వకపోవడంతో పాటు ఇలా చేయడంతో అక్కడ జే రామచంద్రరావు అని ఒక పర్సన్ ఉంటాడు అతను ఎవరండి అంటే రామచంద్రరావు ఎవరండి అంటే మనకి ఆయన స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ అనమాట ఈ రామచంద్రరావుని వర్క్ చేయనివ్వడు అనమాట యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైతే ఈ రామచంద్రరావు లేదా ఆ యూనియన్ లీడర్ని పని చేయని ఎవరో వెంటనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అవుతుందంటే ఎవరైతే ఈ మనకి ఎవరైతే ఈ జే రామచంద్రరావు ఉన్నారో స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ అతను వచ్చేసి చెప్తాడు అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకే ఈ స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి చెప్తాడు దీంతో ఈ మార్క్ హంటర్ ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళని ఇచ్చేయమని చెప్తాడు అయితే బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు పర్యటన అప్పుడు జరగదు ఇంకా కానీ ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి రాజమండ్రి కళాశాల ట్రైనింగ్ టీచర్ గాడిచర్ల హరిసర్వతమరావు గారు అలాగే ఈ జే రామచంద్ర ఇద్దరు కూడాను వందే మాత్ర ఉద్యమాన్ని చేయడానికి ట్రై చేస్తారు వాళ్ళంతా కూడా బ్యాడ్జీ వేసుకుంటారు వన్స్ బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు రాజమండ్రి వచ్చి మళ్ళీ వీళ్ళు మోటివేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఓటమేట్ అవుతారు కానీ మార్క్ హంటర్ ఎవరైతే ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారో ఆయన మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోతారు అప్పటికే సో మద్రాస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ మార్క్ హంటర్ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్న టైంలో వచ్చినప్పటికీ వీళ్ళంతా కూడా బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొని ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు దీంతో కోపగించుకొని ఏం చేస్తాడంటే అర్జెంటుగా మీరు బ్యాడ్జీలు తీయండి అనగానే అతను చూస్తూ గట్టిగా వెళ్ళి వందే మాత్రం నినాదాలు చేస్తారు ఎవరు ఈ రామచంద్రరావు అలాగే గాడిచర్ల హరిసర్వతమరావు సో ఎప్పుడైతే అంత రేంజ్లో ఎప్పుడైతే అంత రేంజ్లో సో క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ చాటింగ్ లేంటి అసలు క్లాసులో క్లాస్ 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 అవుతుంది కదా క్లాస్ వినండి లేకపోతే వెళ్ళిపోండి బయటికి క్లాస్లో చాటింగ్ లేంటి రైట్ నెక్స్ట్ అయితే సో రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అయితే ఇది ఫస్ట్ దండి యాక్చువల్లీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే ఈ స్వరాజ్య పత్రిక సంపాదకుడు ఉంటాడో అతను ఒకటి రాస్తాడు అర్రే ఫిరంగి క్యూర క్రూర వ్యాఘ్రమ అని చెప్పి అతని గురించి రాస్తాడు అనమాట యాక్చువల్లీ సో స్వరాజ్ పత్రికలో ప్రభుత్వం యొక్క కార్యకలాపాలను పేర్కొంటూ తిరునెల్వేలి కోట్రలో అతన్ని నిందితుడిగా రాస్తాడు సో ఇదంతా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ సో కాబట్టి ఇది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ రైట్ నో ప్రాబ్లం మీరు మీరు చాటింగ్ చేస్తుంటే నాకు క్లాస్ చెప్పడానికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది అందుకు అయితే సో తర్వాత మనం తీసుకుంటే ఈ గాడిచర్ల హరిసర్వత్వరం యొక్క ఓకే గాడిచర్ల హరిసర్వత్వరం ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి ఆయన యొక్క గురించి తీసుకుంటే మనకి ఈయన దత్త మండలాలకి రాయలసీమ అనే పేరు అనేది పెట్టడం జరిగింది మనందరికి తెలిసిన ఏదైతే మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్లో నంద్యాలలో జరిగినటువంటి మహాసభలు ఉంటాయో ఆ నంద్యాలలో జరిగినటువంటి మహాసభల్లో ఓకే గాడిచర్ల హరిసర్రావు పర్యం చేస్తారంటే దత్త మండలాలకి రాయలసీమ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే సో మన అందరికీ తెలిసిన అలాగే గ్రంథాలయాల యొక్క ఉద్యమానికి కూడా అతను కృషి చేశాడు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది రెండవ తీసుకుంటే కాకినాడ దొమ్మి కేసు సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా కాకినాడ దొమ్మి కేసు అనమాట వాస్తవానికి భారతదేశంలో జరిగినటువంటి ఇది మొట్టమొదటి అంటే లైక్ వందే మాత్ర ఉద్యమ కాలంలో ఒక క్రిమినల్ కేసు నమోదు అవడం అనేది ఇది అనమాట బేసికల్లీ ఏంటంటే 
ఏ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వందే మాత్ర కాకినాడ లోని పాల్ పర్యటన సందర్భంగా ఏర్పడిన సంస్థ ఏదంటే మనకి వందే మాత్ర రక్షణ సంస్థ అయితే అయితే ఇక్కడ కాకినాడ ప్రాంతం మొత్తానికి ఓకే సో డాక్టర్ కేంప్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ ఆ కాకినాడ జిల్లా మొత్తానికి ఒక విద్యాధికారిగా ఉంటాడు అనమాట అయితే అతను తన కార్యాలయానికి గుర్రప్ప బగ్గీలు అంటే గుర్రప్ బగ్గీలు అంటే ఏంటంటే గుర్రప్ బండి వేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అనమాట మెడికల్ ఆఫీసర్ అతను ఆ కాకినాడ ప్రాంతానికి అలా వెళ్ళిపోతుంటే ఒక అబ్బాయి గట్టిగా వందే మాత్రం అని చెప్పి అరుస్తాడు సో ఎప్పుడైతే వందే మాత్రం అని చెప్పి అక్కడ కొంతమంది అరుస్తారో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న అబ్బాయి అతని పేరు కుంపెల్ల కృష్ణారావు అనమాట ఆ అబ్బాయిని మాత్రం గట్టిగా కొట్టేసి ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక పర్సన్కి అందించి వెళ్ళిపోతారు సో ఈ సంఘటన తెలిసినటువంటి స్థానికులు ఓకే కెప్టెన్ క్యాంప్ ఉన్నటువంటి యూరోపియన్ క్లబ్లోకి ప్రవేశించి దాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి వదిలేస్తారనమాట సో ఇది ఫస్ట్ క్రిమినల్ కేసు ఇన్ ఇండియా ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్రిమినల్ కేసు ఇన్ ఇండియా అనమాట రైట్ అయితే నెక్స్ట్ చూద్దాం అయితే మరి ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కెప్టెన్ క్యాంప్ యూరోపియన్ క్లబ్లోకి వెళ్ళిపోయారో ఎప్పుడైతే అయినా ఎప్పుడైతే అయినా యూరోపియన్ క్లబ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఆ అబ్బాయిని కొట్టేస్తాడు కొట్టడమే కాకుండా ఎలాంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అతనికి ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి అతనితో చెప్తారనమాట మీరు ఎలాంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అతనికి ఇవ్వకండి అని చెప్పేసి చెప్పేస్తారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎందుకంటే ఆయనే మొత్తం హెడ్ హెచ్ఓడి అనమాట హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అనమాట మరి ఒకవేళ అతనికి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినట్లయితే మళ్ళీ ఆ డాక్టర్లని మళ్ళీ ఏమైనా సరే అంటారేమో అతను సస్పెండ్ చేసేస్తారేమో అని చెప్పేసి ఏ డాక్టర్ కూడా ముందుకు రాడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కోసం దీంతో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అతనికి సపోర్ట్ చేస్తారనమాట అయితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అతనికి సపోర్ట్ చేయడం అనేది పక్కన పెడితే ఓకే సో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తారండి ఆ తర్వాత కొంచెం దాటిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ దొరకలేదని చెప్పేసి ఊర్లో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే దీని అంతటి గల కారణం ఎవరంటే ఈ పర్సన్ ఎవరు ఎవరైతే కెప్టెన్ క్యాంప్ ఉన్నాడో ఎవరైతే ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనే అదుపు చేయడానికి ట్రై చేయలేదు అని చెప్పేసి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఓకే అతన్ని చేస్తారనమాట సో మొత్తానికి అతన్ని అదుపు చేయడం అనేది కష్టం అని తెలిసి ఓకే సో ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిపి వెళ్ళి ఆ యూరోపియన్ క్లబ్లో ఉన్నాడు ఆ క్యాంప్ అనేవాడు అతని మీద వెళ్ళి అటాక్ చేయండి అని చెప్పేసి అటాక్ చేస్తారు వెళ్ళి ఎప్పుడైతే అటాక్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఎవరు సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి మీరు స్టార్టింగ్ లే చేయొద్దు క్లాసులో అని అయినా పట్టించుకోవట్లేదు అసలు మినిమం రెస్పెక్ట్ లేదు ఎడ్యుకేటర్ అంటే కొంచెం కూడా సార్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ క్లాస్ ఆపేమంటే ఆఫ్ చేసేస్తాను క్లాస్ నో ప్రాబ్లం రైట్ అయితే సో అయితే చూడండి ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ ఇట్స్ ఓకే అండి సో మొత్తానికి ఎస్ సో ఈ మొత్తం ఈ పర్సన్స్ అందరూ ఈ పబ్లిక్ అంతా కూడా వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే అక్కడ వెళ్ళి గొడవ చేస్తారనమాట యూరోపియన్ క్లబ్లో సో యూరోపియన్ క్లబ్లో వెళ్ళి గొడవ చేస్తారు యూరోపియన్ క్లబ్లో వెళ్ళి గొడవ చేసిన తర్వాత అతను ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడతారు ఎవరిని కెప్టెన్ క్యాంప్ని అయితే దీని అంతటికి గల కారణమైన వ్యక్తి ఎవరు అని వాళ్ళు కనుక ఆరా తీస్తే ఎవరండి అవుతారంటే మనకి రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు ఎవరండి రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అతను ఓకే 
అయితే ఎవరైతే వాళ్ళ మీద అటాక్ చేశారో ఆ తలక ఉద్యమకారుల అందరి తరఫున వాదించిన వ్యక్తి ఎవరంటే మనకి జ్ఞాపతి సుబ్బారావు గారు జ్ఞాపతి సుబ్బారావు గారు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే రాజమండ్రిలో పవర్ సప్లై తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి పర్సన్గా చెప్తారు అతన్ని అలాగే ఇతను ఒక బిరుదు కూడా ఉందండి ఆ బిరుదు ఏంటంటే మనకి ఆంధ్ర భేష్మ ఆంధ్ర భేష్మ జ్ఞాపతి సుబ్బారావు సో భేష్మ అంటే ఏంటంటే ఉదయం నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎందుకంటే బీహార్లో ఉద్యమం చేసినటువంటి కొన్వర్ సింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను భేష్మాచార్యుడితో పోలిస్తారని చెప్పాము కదా రైట్ ఉదయం ప్లస్ క్లాస్లో చెప్పాము రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి మూడోది కోటప్పకొండ సంఘటన కోటప్పకొండ సంఘటన సో చూడండి కోటప్పకొండ సంఘటన ఏంటంటే కోటప్పకొండ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇట్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుంటూరు అలాగే దీనికి ఇదివరకు ఏమని పిలిచేవారంటే త్రికూట మలాయ పర్వతం అనేవారండి యాక్చువల్లీ అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా శివరాత్రి రోజున ఉత్సవాలు జరిగేవి అయితే ఈ కోటప్పకొండ సంఘటన జరగడానికి గల ప్రధాన కారణం ఎవరంటే మనకి చెన్నప్పరెడ్డి ఓకే కోటప్పకొండ సంఘటన జరగడం గల ప్రధాన కారణం ఎవరంటే మనకి చిన్నప్పరెడ్డి రైట్ విజువల్ గా కనిపిస్తుందా కరెక్ట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా మార్పులు వచ్చేసారు మన వాళ్ళు చూడండి అయితే కోటప్పకొండ అనే సంఘటనకి ప్రధాన కారకుడు ఎవరంటే మనకి ఇక్కడ చిన్నప్పరెడ్డి అనే వ్యక్తి కారకుడు అయితే దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ కోటప్పకొండ ఏంటంటే శివరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్న టైంలో పోలీసులు ఏం చేస్తారంటే లాఠీ చార్జ్ చేస్తారండి యాక్చువల్లీ పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఎద్దు ఈ చిన్నప్పరెడ్డి యొక్క చిన్న ఎద్దు వచ్చేసి గాయపడుతుంది అనమాట యాక్చువల్లీ చిన్న ఎద్దు గాయపడినప్పుడు ఓకే పోలీసులు చేయి చేసుకుంటే ఓకే పోలీసులకి మరియు ప్రజలకి మధ్యలో అదే అదే చూద్దామండి పోలీసులకి మరియు వీళ్ళకి కలిపి ఒక గొడవ జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ గొడవ జరగటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓకే ఘర్షణ ఏదైతే చెలరేగిందో దానివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ అల్లర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆపడానికి వచ్చినటువంటి ఎస్పి నర్సరావుపేట సబ్ కలెక్టర్ అనమాట అతను ఎవరంటే ఒకళ్ళు సుబ్బారావు రెండో వ్యక్తి వచ్చేసి కర్షప్ సో వీరిద్దరికీ ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి ఇష్యూ వల్లనే ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట మెయిన్ ఓకే సో మరి దీంతో ప్రజలు తిరగబడతారు ఓకే ఒక జవాను ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోతారు అనమాట దీని అంతటికి గల కారణం అని చెప్పేసి పాపం మీ చిన్నప్పరెడ్డిని ఊరు తీసేస్తారండి భారతదేశ చరిత్రలో వందే మాత్ర ఉద్యమ కాలంలో ఓకే వందే మాత్ర ఉద్యమ కాలంలో ఓకే ఉరి తీయబడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఒక చిన్నప్పరెడ్డి మాత్రం నెక్స్ట్ది తెనాలి బాంబు కేసు తెనాలి బాంబు కేసు తెనాలి బాంబు కేసు ఏంటంటే ఇది నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఏప్రిల్ సిక్స్త్ జరిగిందనమాట ఓకే హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ను తెనాలి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర కంచరపాలెం గ్రామం కాలువగట్టు వద్ద పేల్చడానికి ఓకే ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రయత్నం చేస్తారనమాట ఎవరెవరంటే ఒకరు చొక్కపల్లి రామయ్య రెండు లక్కరాజు బసవయ్య మూడోది కాటమరాజు వెంకట్రాయ చుక్కపల్లి రామయ్య లక్కరాజు బసవయ్య మూడో వ్యక్తి ఓకే కాటమరాజు వెంకట్రాయ అయితే ఒక అబ్బాయి ఎవరండి అంటే చెన్నుగాడు అనే అబ్బాయి ఏమి వచ్చి నంది వెలుగు అనే ప్రాంతంలోకి వెళ్తుండగా ఏం చేస్తాడంటే అక్కడ దాన్ని తొక్కి అతను చనిపోతాడు యాక్చువల్లీ సో మరి ఈ సంఘటనకు సంబంధించి వై జగన్ శాస్త్రి అనే వ్యక్తి ఏంటంటే దీని మీద వాంగ్మోనం ఇస్తాడండి సో తర్వాత ఈ చొక్కపల్లి రామాయణి లక్కరాజ్ బస్వయ్యని వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసేస్తారనమాట ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిందో ప్రభుత్వం వెంటనే వాళ్ళ తరఫున వాదించడానికి బయలుదేరిన వ్యక్తి ఎవరంటే మనకి టంగటూరు ప్రకాశం గారు వెళ్తారనమాట సో టంగటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు వెళ్ళి వాదించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ 
అయితే చూడండి ఇది ఒక టాపిక్ ఇది ఇదేంటిది సో మోస్ట్లీ రేపు కూడా మనకి ఉంటే వీలైతే రెండు యూట్యూబ్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి మార్నింగ్ షెడ్యూల్స్ చెప్తాను పార్ట్ షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తాను మార్నింగ్ అండ్ రేపు అలాగే మోస్ట్లీ మధ్యాహ్నం వీలైతే టూ పిఎంకి లేదా ఫోర్ పిఎంకి అలా కొంచెం చల్లబడిన తర్వాత ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ ఆన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తాను అంటే ఇండియన్ పాలిటీలో మనకి స్టార్టింగ్లో వచ్చినటువంటి శంకరి ప్రసాద్ కేసు దగ్గర నుంచి కొన్ని కనెక్టివిటీ ఉన్నటువంటి కేసెస్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం రేపు ఈవినింగ్ ఓకే సో ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ యాక్చువల్లీ టుడే బట్ స్టిల్ ఐ టుక్ ది సెషన్ ఓకే ఎందుకంటే యూట్యూబ్ సెషన్స్ కొంచెం చెప్పాల్సిన ఉంటాయి మనకి అవి మిస్ అయినాయి ఓకే రైట్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ ద సెషన్ ఓకే సో క్లాస్ ఏమైనా సరే కొంచెం డల్గా ఉంటే డోంట్ మైండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు కొంచెం అనీజీగా ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండోది ఏంటంటే విజిబిలిటీ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది క్లాస్లోని ఓకే రైట్ సో అయితే బిఫోర్ మూవింగ్ ద సెషన్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలి మీకు యాక్చువల్లీ యా వందే మాత్ర ఉద్యమం గురించి మనం లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి చెప్పినట్టు గుర్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హోమ్ రూల్ లీగ్ అండి హోమ్ రూల్ లీగ్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో లీడ్ చేసిన ఎవరంటే మనకి గాడిచర్ల హరిసర్వత్ మరో గారు అండ్ అలాగే తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇంకే సెషన్ అమ్మ మనకి ఇంకేంటమ్మా మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీలో జరిగినటువంటి సహాయ నిరాకర ఉద్యమం తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి డైరెక్ట్ గాంధీ గారు రావడం జరిగింది విజయవాడలో స్వరాజ్ నిధిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తిలక నిధి అంటారు దీన్ని సో మాగంటే అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఆవిడకి సంబంధించినటువంటి చాలా వరకు నగలవ్వటం జరిగింది అలాగే యామిని పూర్ణ తిలక గారు తన యావదాస్తిని దానం చేయడం జరిగింది ఎస్ మేడం థ్యాంక్ యూ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అలాగే మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీలో సాల్ట్ సత్యాగ్రహం కూడా బ్రహ్మాండం జరిగింది ఇక్కడ ఓకే అభినవ దండి అంటారు యాక్చువల్లీ ఓకే అభినవ దండి అని ఏ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తారంటే మనకి సీతానగరాన్ని పిలుస్తారు వాస్తవానికి ఓకే సో ఇలాంటి వీటిలో మనకి చాలా చక్కగా ఇదంతా జరగడం జరిగిందనమాట సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్ వీటిని బేస్ చేసుకొని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకే చేయొచ్చు మనం ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం జనరల్గా తీసుకుంటే సాల్ట్ సత్యాగ్రహం అనేది ఇండియాలో జరుగుతున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఎవరు చేశారండి ఇది సీతానగరంలో గాంధీ గారితో పాటు డెబ్బై ఎనిమిది వందలు పార్టిసిపేట్ చేసిన వ్యక్తి అంటే మనకి ఎర్నాయణ సుబ్రహ్మణ్యం కదా ఆయన గురించి మనకు తెలిసిన ఆల్రెడీ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సీతానగరంలో ఎవరండి చేశారు సీతానగరంలో ఎవరమ్మ చేశారు బ్రహ్మజోసుల సుబ్రహ్మణ్యం సో బ్రహ్మజోసుల సుబ్రహ్మణ్యం ఎవరైతే చేశారో ఆ బ్రహ్మజోసుల సుబ్రహ్మణ్యం మనకి చాలా ఫేమస్ అనమాట అతను సో అతని ఆధ్వర్యంలో దడిచింది కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రాంతాన్ని అభినవ దండి అంటారు యాక్చువల్లీ సో మొత్తానికి ఈ దండి ప్రాంతంలో అతను ఏదైతే మనకి రన్ చేశాడో ఓకే సో తర్వాత కాలంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ అభినవ దండి ఏదైతే మనకి బ్రహ్మజోసుల సుబ్రహ్మణ్యం రన్ చేశాడో ఓకే తర్వాత కాలంలో ఏం జరిగిందంటే అతను ఈ ఉద్యమాన్ని చేస్తున్న టైంలోనే ఆ లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సిఐ వస్తాడు అనమాట ఆ సిఐ పేరు ఏంటంటే ముస్తఫా అతను వచ్చి బ్రహ్మజోసుల సుబ్రహ్మణ్యంని కొడతాడు కొడితే ఇంతలకు వెన్నుపోసి వెరిగిపోతుంది అప్పుడు బ్రహ్మజోసుల సుబ్రహ్మణ్యంని సేవ్ చేయడానికి ఒక అతను వస్తాడండి అతని పేరు ఏంటంటే ప్రతివాద భయంకరాచారి సో ఈ ప్రతివాద భయంకరాచారి వచ్చి సేవ్ చేస్తాడనమాట అతను ఓకే తర్వాత సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు ప్లస్ అలాగే ఈ సిఐని కూడా చంపుదాం అనుకుంటాడు చంపుదాం అనుకుని ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మొదలు పెడతాడు దాని పేరు చారీ అండ్ సన్స్ దీనికి ఏదో పేరు ఉంటుంది ఇంకోటి ఈ చారీ అండ్ సన్స్ని మొదలు పెడతాడు అనమాట ఇలా ఎవ్రీవేర్ అలాగే మనం తీసుకుంటే వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహం తీసుకుంటే వావిలాల గోపాలకృష్ణ గారు చేస్తారు ఇలా చాలామంది మనకి చేయటం జరిగింది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ నౌ అండ్ లెట్ అస్ మీట్ ఆన్ టుమారో విత్ అనదర్ యూట్యూబ్ సెషన్ ఓకే Thank you very much, all of you, for attending the session. Okay, so today I did not uh, keep any PPT. Okay, so tomorrow morning, mostly I will be at 11.30 in the morning. I will be at 11.30 in the morning plus session. After 11.30, I will be at the YouTube session. Right. Thank you so much, everyone.
Tata. Thank you for joining. Right. Arthamain the session, Eva Punchum, Slogan Chapana. Fine, thank you so much.